আমন্ত্রণ প্রতি সংলাপে আমি স্বপ্ন ফেরদৌসি আছি আপনাদের সাথে বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে মোট বন্দীর সংখ্যা প্রায় আটাত্তর হাজার যদিও ধারণ সংখ্যা মাত্র সাড়ে ছত্রিশ হাজার বন্দীদের মধ্যে তিন দশমিক চার শতাংশই নারী বন্দী গাজীপুরের কাশিমপুরে একমাত্র নারী কারাগারে চারশো একাত্তর জন নারী কয়েদি রয়েছেন কেমন থাকে নেশকল নারী কয়েদি তারা কি কারাগারের সুযোগ সুবিধা ঠিক মতো পান নাকি নির্যাতনের বা কোনো ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন হয়তো সবটা আজকেই জানা সম্ভব নয় কিন্তু আমরা চেষ্টা করব আজকের প্রতি সংলাপে ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করবার আর যারা আজকে আলোচনা করবেন আসুন পরিচিত হয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন মোশরেফা মিশু সাধারণ সম্পাদক গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি সঙ্গে আরও আছেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত শামসুল হায়দার সিদ্দিকি তিনি সাবেক ডিআইজি প্রিজেন্স এবং আছেন অ্যাডভোকেট ফাহিমা নাসরিন মুন্নি সাবেক সেক্রেটারি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আজকের প্রতি সংলাপে আমি প্রথমে মোশরফা মিশু আপনার কাছে আসতে চাইছি যেহেতু আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন এবং কারাবাসের অভিজ্ঞতা আছে কারাগারের ভেতরটা কেমন বিশেষ করে নারীদের জন্য উনিশশো একানব্বই সালের ডিসেম্বরে তখন শীতের দিন ছিল আমার জীবনে আমি আসলে ভাবা যায় না যে এত ভয়াবহ জীবনের মধ্য দিয়ে গেছি ওই সময় তো আমি খুবই তরুণ ছিলাম বুঝতে পারছেন দীর্ঘদিন আগে একানব্বই সালে আমরা দেখেছি যে আমার তখন যে প্যাঁচা পড়া ছিল এবং এতটুকু হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ে পড়া ছিল তারা করলো তুই যে প্রথমেই হচ্ছে যে আমি আমার তখন এজমার মতো একটু হচ্ছিল আমি একটু বসতে যাচ্ছিলাম প্রথমে আমি ইয়েতে বসতে যাচ্ছিলাম এমন ধমক দিল তারা ইয়ের মধ্যে মানে আমাকে ধানমন্ডি থানা থেকে যখন প্রথম কারাগারে আনলো ওই জায়গায় সব লিখে টেখে হচ্ছে সেই জায়গায় একটু খুবই বাজে কথা বলছে যে আসামিরা ডাকাতি মামলার আসামি অস্ত্র মামলার আসামি অস্ত্রবাজ এরকম সন্ত্রাসী তারাও আবার এখানে বসতে যাচ্ছে আমি গোটা আশির দশক জুড়ে আমরা আন্দোলন করলাম সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আর আমি সেই মুহূর্তে আমাকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে এগুলো যার জন্য আমি তো তখন খুব খারাপ লাগছে আমি একটু পানি চাচ্ছি আমাকে পানিও দেওয়া হলো না এরকম পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তারপরে আমাকে তো জেলে পাঠানো জেলে যখন নিয়েছে আমাকে প্রথম তারা হোল বডি সার্চ করছে হোল বডি সার্চ করছে তো আমি তো খুব বিব্রত বোধ করছি যে আমি ন্যাচারালি মানে গায়ে টায়ে হাত দিচ্ছে মেয়েরা যদিও তারপরেও আমি খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না আমি তারপরে দেখা গেলো যে তারা আমার প্যান্ট খুলে আমি বললাম যে দেখেন আমার পিরিয়ড চলছে ওরা আরও ধমকাচ্ছে আমাকে এমন আচরণ করছে সেই সেখানে সেই নারীরা মানে হচ্ছে যে তারা মনে হচ্ছে যে আমাকে পারে তো দু টুকরো করে ফেলবে এমন এত জঘন্য রকম ব্যবহার জঘন্য কথাবার্তা বলছে যে এরকম মিথ্যা কথা এই পেন্টির মধ্যে হয়তো সে তার পিস্তল লুকিয়ে রেখেছে আমার চোখ দিয়ে টস টস করে পানি পড়ছে তখন সাধারণত আমার চোখ দিয়ে কখনোই পানি পড়ে না কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি এত বেদনার্থ ছিলাম এবং এত অপমান বোধ করছিলাম ভয়ানক রকম অপমান বোধ করছিলাম এরপরে এটা দেখে আমাকে ভেতরে নিল ভেতরে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী তখন আমি একটা ছাত্র সংগঠনের সভাপতি এবং আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছি আমার এগুলো কোনো কিছুই কোনো বিবেচনার মধ্যে নাই যেরকম ব্যবহার করা হচ্ছে তারা ধাক্কা দিয়ে আমাকে একটা ইয়ের মধ্যে নিয়ে গেলো একটা ঘরের মধ্যে সেখানে আমি মানে এটা দিয়ে তারা চলে গেল তারপর আমি এখানে কোথায় থাকবো কি করব কোনো কিছু অবস্থানে আগে আমরা ব্রিটিশ পিরিয়ডেও দেখেছি যে রাজনৈতিক কর্মী যারা তাদেরকে রাজবন্দির মতো করে দেখা হয় সেরকম অধিকার তাদের থাকে কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে একজন রাজনৈতিক কর্মীর সাথে এই ধরনের ব্যবহার মানে হচ্ছে যে একেবারে একেবারে কুখ্যাত আসামের চেয়েও খারাপ ব্যবহার তারা করলেন মানে আমি কি খাবো টাবো সারা রাত আমি সেগুলো কোনো কিছু খাবার টাবার কেউ দেওয়ার কোনো কিছু নেই আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত কারণ আমাকে অ্যারেস্ট করেছে সকাল সাতটায় বাসা থেকে রাত হয়ে গেছে আমি এক ঝোঁক পানি খাওয়ার মতো অবস্থা আমি আমি পাচ্ছি না এবং এত অপরিচ্ছন্ন জায়গা আপনি এখান থেকে ওই আপনি ধরুন যে পাঁচ সাত গজের মধ্যে হচ্ছে যে সেখানে টয়লেট হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে ভয়ানক রকম দুর্গন্ধ এবং ভয়ানক রকম নোংরা জায়গা এরকম একটা রুমের মধ্যে আপনি যত বেশি সংখ্যক নারী থাকা যায় যত বেশি সংখ্যক মানুষ এবং সব বয়সের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো একেবারে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প যেমন আপনি যদি পরিবেশের দিক থেকে ধরেন সেটা আসলে কোনো মানুষের বসবাসযোগ্য জায়গা নয় তারপরে আপনি যদি খাবারের প্রসঙ্গ ধরি এত নোংরা খাবার এবং এত অস্বাস্থ্যকর খাবার হতে পারে আপনারা তো ভাবতে পারিনি গোসল করার মতো কোনো জায়গা নেই আমি এই সূত্র ধরে আপনার কাছে আসতে চাই মেজর শামসুল হাজার চৌধুরী যদি এই এত মানবেতর যে কাহিনীটা আমরা শুনলাম কারাগারের ভেতরে আপনি তো সেখানকার কর্তৃপক্ষ ছিলেন এই অবস্থা কেন বাংলাদেশ সরকার তো 
সব মানুষের সম্মান রক্ষা করে আমি সাবেক ডিআইজি প্রিজন হিসাবে তখনকার ঘটনার জন্য আপনার কাছে এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে যে ওই আচরণগুলি তারা ভালো করে নাই কিন্তু যে যে কাজগুলি তারা করছে সেগুলি কিন্তু কারে বিধিমতভাবে কি তারা করছে হয়তো আচরণটা ভালো করে নাই আরেকটা জিনিস আপনাকে এখন অনেকটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি ওই অবস্থা কিন্তু এখন কারাগারে নাই এই একানব্বই সাল থেকে দুই হাজার সতেরো এর মধ্যে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর এখন কারাগারের অবস্থা অনেক চেঞ্জ হয়েছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কথায় যদি আমি একটু বুঝি বলছেন যে আপনি বলেছেন যে হয়তো বিধি মোতাবেক তারা বলেছেন বিধি মোতাবেক কি এরকম যে আপনি খাবার পানিটা দেবেন আপনি গোসল করে আচরণটা ভালো করে নাই তারা যদি প্রথমে আপনাকে জিনিসটা বুঝাই বলতো যেটা এখন করে যে আসলে আপনাকে আপনাকে তারা কখনোই অপরাধী হিসাবে দেখবে না আপনি আমাদের ভাই বা আমাদের বোন ওইখানে কারা কর্তৃপক্ষ ছাড়া আপনার সাথে কিন্তু কেউ নাই যেমন অনেকে জেলখানায় যায় তার বাবা মাও জানে না যে আমার ছেলে জেলে গেছে বা কোনো কারণে গেছে তার অনেক ওষুধপত্র নিয়ে যাওয়ার কথা সেটা তার সাথে নাই সে নিতে পারে নাই এই জিনিসগুলি কিন্তু বন্দীদের সাথে কথা বলে তাদেরকে জেনে পরবর্তীতে টেলিফোন করে আমরা জানাই দিই ওনার সাথে যে আচরণটা করছে এটা অত্যন্ত অমানবিক এবং এরকম করার কথা না সার্চ করার কথা সব কিছু নিয়ম আছে কিন্তু যেভাবে করছে সেইভাবে করাটা মোটেই গ্রহণযোগ্য না কিন্তু উনি যে ব্যবস্থার কথা বলে যে খাদ্য যে থাকবার ব্যবস্থা তার বেলায় হ্যাঁ এটাই বলি সেটা কিন্তু আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগের কথা বলতেছি আমি আমাদের সময় বা ব্রিগেডের জাকিরের সময় বা এখন যারা যিনি আছেন ইন্নারকে আইজি প্রিজন যিনি আছেন ওনাদেরকে আমার ব্যক্তিগতভাবে চিনি এখানে কিন্তু এখন অনেক দক্ষ কর্ম অফিসার এখানে আছে তারা কিন্তু ওইভাবে কাজ করতেছে আবার পাশাপাশি এটাও বলি যে ওখানে কোনো অনিয়ম নাই তা কিন্তু না এখন কিন্তু বন্দির তুলনামূলকভাবে মহিলা বন্দির সংখ্যা কম জায়গা কিন্তু বেশি অনেক সময় দেখা যায় যে মহিলাদের দূরে দূরে রাখলে তারা ভয় পায় তারা নিজেরাই এক হয়ে থাকতে চায় তা আমার অভিজ্ঞতা বলি অনেক মহিলা কিন্তু পান খায় গুলের কথা বলে তারা গাঁজা আনে এই গাঁজা আনার কারণেই তখন কিন্তু তাদেরকে এইভাবে চেক করা হয় কিন্তু এখন মহিলা বন্দির দ্বারাই আর চুয়ে আসে বিভিন্নভাবে চেক করা হয় আপনার জন্য আমরা আবার ক্ষমা প্রার্থী যেটা করা তাদের ঠিক হয় নাই চেক করার বিধান আছে কিন্তু তারা ওই বিধানটা ওইভাবে মানে নাই মার সাথে অনেক বাচ্চা শিশুরা আছে এই বাচ্চা শিশুদের লেখাপড়া এবং তাদেরকে বাইরে তখনকার সময় আমরা শিশু পার্কে নিয়ে যাই ঘুরে বেড়ানো এই সমস্ত কাজগুলি কিন্তু তখন আমরা করছি এখনও করে এখনও তারা তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা দেখে আপনি যদি এখনকার সাথে তুলনা করেন ওনার ওই অভিজ্ঞতার সাথে কিন্তু এখন নারীদের যে অবস্থা যে আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে রীতিনীতি সাংস্কৃতিক ধর্মীয় অনুশাসন সবকিছু মিলেই আমরা তো অনেক পিছিয়ে আছি জেলখানার ভেতরে যাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে যারা বিভিন্ন সময়ে গেছে তার আগে আপনাকে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দেই কিছুদিন আগে ঢাকা ট্রিবিউনে একটা নিউজ এসছে যে বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীতে যেই নারীরা কর্মরত আছেন বিশ পার্সেন্ট কিংবা তারও অধিক হারে যৌন নির্যাতনের শিকার হন বিভিন্ন সময়ে এটা বললাম মহিলা পুলিশ যারা এবং অন্যান্য ডিসিপ্লিন ফোর্সে মহিলা যারা আছেন এটা হচ্ছে যারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে সেই নারীদের স্ট্যাটিস্টিক্স আর ভেতরে ভেতরের অবস্থাটা যে কীরকম বেশ কিছুদিন আগে একটা মামলায় দেখেছিলাম যে কারা অভ্যন্তরে রেপের ঘটনা ঘটছে এটা তো অনেকটা সময় হয়তো বাইরে আসে না কিছু কিছু চলে আসে এটা তো সারা পৃথিবীতে কারাগারের কনসেপ্ট আজকে চেঞ্জ হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় এখন কারেকশন সেন্টার এটাকে তো আপনি কারাগার এখন বলা উচিত না কাশিমপুর কারাগার কিংবা আমাদের যেটা নাজিম উদ্দিন রোডের পুরনো যে কারাগার সেটা কেরানিগঞ্জে যেটা নিয়ে গেছে সেখানে মিসম্যানেজমেন্টের বহু খবর আমরা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি হ্যাঁ বিশেষ করে এই নারীদের যারা কারাবাস করে এসছেন কিংবা আপনি যে মামলাগুলো চালান তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আপনি কিভাবে জেনেছেন সেটা যদি একটু নারী মৌলিক যে অধিকারগুলো আছে মানবিক মর্যাদা কিংবা এটা তো দূরের কথা আপনার ওই ওটার ভেতরে আপনি বরং বলেন যে পায়ে পায়ে কিভাবে একজন নারীকে হিউমিলিয়েট এটার মানে অবহেলা করা যায় অপমান অপমান অপদস্থ করবার যেই প্রয়াসগুলো 
সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর কথা আপনাকে বলি সে 7 মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল তাকে যেভাবে চার পাঁচ তালার থেকে হ্যাঁ পুলিশ টেনে হেচড়ে এটা নিয়ে যাওয়ার তো দরকার ছিল না আপনি বললে তো যে কোনো মানুষ আমরা এমনি যাব কারাগারে ভিতর যে ধর্ষণ হচ্ছে যৌন নির্যাতন হচ্ছে থানার ভিতর হয়েছে তো কোন কোন থানার ভিতর হয়েছে কারাগারের ভিতরে না কি না 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 এটা বলেন না আপনি কারণ এটা না আপনার টাইমে আপনি যেমন 90 উনি একটা বর্ণনা দিয়েছেন হ্যাঁ সেটা ওই টাইমে আজকে সেখান থেকে কত বছর 2017 এ আমরা কথা বলছি কারাগারের ভিতরে কারাগারের ভিতরের কান্না তো আপনারা শুনবেন না কারণ ওই জায়গাটা তো এত ওয়েল প্রটেক্টেড যে ওটা তো বাইরে আসবার বড় কঠিন সেই জায়গা একটা কথা আছে কারাগারের ভিতরে চালু উনি হয়তো আমি জানি না বলবেন কি না যে পুরনো কয়েদিরা যখন নতুন কেউ কয়েদি হিসেবে জেলের অভ্যন্তরে যায় তাদেরকে কিভাবে ওয়েলকাম জানায় ডাইরেক্ট অ্যালিগেশনটা হচ্ছে কি সেটা কারা রক্ষী এবং যারা ভিতরে থাকে ইনম্যাটস হ্যাঁ এদের দিয়ে যৌন নির্যাতন যৌন হয়রানি রেপ এবং ফিজিক্যাল টর্চার এর বাইরে এর মধ্যে দেখতে নারী বন্দি তার উপরে তার উপর যেই যেই টর্চার গুলো হয় এগুলো মানে এটা সত্যিকারের কোন স্ট্যাটিস্টিক্স আমি তো আপনাকে বললাম যে আপনার এই অনুষ্ঠানে আসবার আগে আমি তন্ন তন্ন করে আমি আমি ট্রাই করেছি আমার লেভেল বেস্ট কিন্তু আমার নিজের অর্গানাইজেশনের বেলায়ও সেটা সেভাবে দেখিনি আর অন্যান্য জায়গায় ইভেন বাংলাদেশের যেই ওয়েবসাইট প্রিজনের সেখানেও আমি ট্রাই করলাম নেই সেখানে একটা হয়তো থাকবেও না আমরা আলোচনায় ফিরব আমরা আলোচনায় ফিরব একটা ছোট বিরতি নিয়ে দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছি একটু পরে আপনারা আছেন প্রতি সংলাপে আমরা কথা বলছি কারাগারে নারীর জীবন নিয়ে এই পর্যায়ে আমি মেজর অবসরপ্রাপ্ত শামসুল হাদ সিদ্দিকি আপনার কাছে আসতে চাই কারণ বিরতির আগে অ্যাডভোকেট মুন্নি বলছিলেন যে কারাগারের ভেতরে এবং ধর্ষিত হচ্ছে নারীরা তাদের পর সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে এবং তাদেরকে বরণ করাই হচ্ছে এই হ্যারাসমেন্টের মধ্য দিয়ে কারাগারের ভেতরে কারাগারের অভ্যন্তরে ধর্ষণ হওয়ার মতো ঘটনা সুযোগ কখনোই নেই আপনারা যদি কখনো যান কারাগারের ভিতরে যে মহ জেলের ভিতরে কিন্তু আর একটা একটা জেল সেটা হলো মহিলা জেল বড় জায়গার সেই মহিলা জেলের ভিতর একটা চাবি থাকে যেটার চাবি মহিলার কাছে থাকে বাইরের থেকে তালা মারার একটা চাবি থাকে সেটা আরেক পুরুষের কাছে থাকে কখনো কোনো পুরুষ একাকি জেলখানার ভিতরে ঢুকতে পারবে না কখনো কোনো মহিলা ইচ্ছা করলেই মহিলা জেল থেকে বাইরে পুরুষের কাছে আসতে পারবে না পুলিশের সাথে ঘটনা কারারক্ষীর দুইটা দুই জিনিস কারাগার থেকে যখন কোনো বন্দী কোর্টে যায় তখনই কিন্তু সেটা পুলিশের আন্ডারে চলে যায় তখন আর কারারক্ষীর আন্ডারে থাকে না কিন্তু উনি তো বলছিলেন কারাগারের ভেতরেই ঘটনাগুলো হ্যাঁ উনি উনি বলতেছেন কিন্তু আমি বলতেছি যে আমি দুই হাজার পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত বা পরবর্তীতে যা শুনছি এরকম কোনো নিউজ ওইভাবে কিন্তু আসে নাই মহিলার বন্দীদেরও কিন্তু নানা সাজা দেওয়ার বিধান আছে গায়ে হাত দিও না মায়ের ধরব না তখন তাদেরকে আরেক রুমে হ্যান্ডকাপ দিয়ে দাঁড়া করে রাখা উনি যেটা বলেন ওইটা কিন্তু আমি অস্বীকার করি না ওটা কিন্তু আছে তারা একজন আর একজন কাছে গোপনে চিঠি লেখে তাদের মধ্যে এই সম্পর্কটা এইটা ধরার জন্য কিন্তু মহিলা কারারক্ষী আছে তারা যতটুকু পারে অ্যাডভোকেট মুন্নির কথা ধরে যদি আসি যে পুরুষ তারাও ধর্ষণের ঘটা ঘটনা ঘটে থাকে হয়তো রাতের অন্ধকারে এমনও তো হতে পারে যে আপনি পর্যন্ত আপনার যে পজিশনে থাকেন সেই পর্যন্ত আপনারা বলতেছেন আমরা এখন শুনলাম আর কি কথাটা আমি পরবর্তীতেও কথা বলি কিন্তু আমার জানা মতে এই ধরনের ঘটনার ভিতরে যে পুরুষ মহিলা তো অসম্ভব প্রশ্নই ওঠে না পুরুষ পুরুষ বা মহিলা মহিলা যেটা হয় সেটা যে একদম হয় না আমি সেটা কিন্তু অস্বীকার করব না কিন্তু ওইটার বিধানও আছে সাথে সাথে তাদের জন্য এই জন্য উনি খেয়াল করে দেখবেন রাত্রে যখন বন্দি কেউ ঘুমায় হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু লাইট অফ করা থাকে না দিনের আলোতেও কিন্তু দুইটা জিনিস একটা হলো অপরাধী তার সবসময় অপরাধ করার প্রবণতা রয়েই গেছে কারা কর্তৃপক্ষ সেটাকে সমর্থন করতেছে কি সমর্থন করতেছে না আমি কিন্তু এইটার মধ্যে আমি ওইটা কারা কর্তৃপক্ষ কখনো এটা ওইভাবে সমর্থন করে না বা তার বিচারের ব্যবস্থাটা করে এখন কেউ কেউ যদি ওইখানে কোনো টাকা পয়সার ব্যাপারে বা অন্য কোনো নিয়ে যদি কনভিনসড হয়ে থাকে সেটা আবার কারারক্ষীর ওই মহিলা কারারক্ষীর 
বিপক্ষেও কিন্তু কারা করতে হ্যাঁ কিন্তু প্রশ্নটা ছিল আসলে যারা কারা রক্ষী তাদের দ্বারাই নারী নির্যাতনের বিষয়টি মহিলা যে কয়েদিরা থাকে যে জায়গাটা কোনো পুরুষ যায় সেখানে যে যারা কারা রক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মহিলা কারা রক্ষী মহিলা কারা রক্ষী মহিলা কারা রক্ষী একজন মহিলা কনস্টেবল কিছুদিন আগে সুইসাইড করেছে আচ্ছা আপনি এখন যদি বলেন আপনি কি এটা বলতে পারবেন যে পুলিশ কাস্টডিতে কি কোনোদিন ধর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটেনি আমি কিন্তু পুলিশের ব্যাপারটা নিয়ে আমার কথা না 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 আপনি দেখেন সেফ কাস্টডির নামে আমরা নারীদের যে ধর্ষণ এটা তো আমরা বহু দেখেছি জেলখানার ভেতরে আপনার এই ঘটনাগুলো হয় কি একটা ঘটনা ঘটার পর রিপোর্টেড আনরিপোর্টেড না দুটো পাশাপাশি ব্যাপার থাকে এখন আমি জেলখানার ভেতর যাওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো একজন মানবাধিকার কর্মী বলেন আপনি কিংবা সাংবাদিক পারবেন না আপনি যেতে আপনার কি মনে নেই যে এই লাস্ট টার্মে যিনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মিজানুর রহমান সাহেব উনি ডিআইজি প্রিজেন্টকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন ওনার প্রিজেন্ট ভিজিট করবার জন্য অ্যান্ড হি ওয়াজ রিফিউজড কাজেই আপনাদের যদি গোপন কিছু নাই থাকে সব কিছুই খোলা বইয়ের মতন তাহলে তো আপনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে আপনি রিফিউজ করতে পারতেন না কিংবা আমরা যে কেউ যেতে চাই আপনারা দেবেন না যেতে কিন্তু সাধারণ না না সাধারণ অসাধারণ ঘটনা আমি সাধারণ ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকেই আপনাকে বলছি বহু নারীদের সাথে কাজ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে গার্মেন্টসে গার্মেন্টস সেক্টর বলেন কিংবা যে কোনো আপনি বলেন যারা পাচার হয়ে গেছে ভুলভাবে একটা নারী কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে হয়তো ভিকটিম সে তাকে নিয়ে গেলে পুলিশ জেলে এই ঘটনা তো আর নতুন না এটা তো খুব পুরনো ঘটনা এটা তো হয়েই আসছে একে কিংবা একটা মেয়ে রেপড হয়েছে সে তাকে যখন মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় কত অসংখ্যবার আমরা বলেছি যে ওইখানের পরীক্ষার যে ভয়ঙ্কর একটা প্রসেস সেখানে তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত নারীদের থাকার কথা সেখানে তো তা আজও হয়নি না আপনি তো সার্বিক মহিলার কথা এক্স্যাক্টলি তাই বলবো আমি বলতেছি শুধু কারা গারের অভ্যন্তরে আমি বলছি এটাকে আপনি অস্বীকার করে কোনো লাভ এই জন্য হবে না যে তারা কোনো কারণ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হ্যান্ডেল করে থাকেন এক্স্যাক্টলি তাই আমি বলছি তাদেরকে আপনারা বলতে এলাও করেন আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা মামলার অভিজ্ঞতা তো আমি আরো বলতে পারি আসলে ওর ভাই একটা কোনো ঘটনায় সে জড়িত ছিল কিন্তু ওই মেয়েটাকে যে কোনো কারণেই হোক অনেক সময় সেকেন্ড টাইম ভিকটিমাইজ করা হয় যে তুমি যদি আমি যা বলছি না শুনো তোমার ভাই কিন্তু মার্ডার কেসের আসামি হবে তো এইভাবে মহিলাদেরকে কারা অভ্যন্তরে এই যে এই এই ধরনের কথাবার্তার মার প্যাচে অপরাধটা আলোর মুখ না দেখা এটা তো স্বাভাবিক এটাই সাধারণ আমি মোশাফ আমি সুতা ছে আসতে চাই যে অন্য যে নারী বন্দীরা ছিল তারা কি কখনো আপনার সাথে শেয়ার করেছে যে কারা রক্ষী কিংবা কারা কর্তৃপক্ষের দ্বারা যৌন হয়রানি ঘটনা এই কথাগুলো হয়নি আমি যারা ওখানে প্রস্টিটিউট মেয়ে যারা ছিলেন কদিন পরপর তাদেরকে হচ্ছে বের করে নিয়ে যাচ্ছে এবং বের করে কারা নিয়ে যাচ্ছে পুলিশরাই বের করে নিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুদিন পর আবার তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে তারা বলে কি যে যদি আমরা টাকা না দিই যদি আমরা টাকা না দিই তারা আমাদের সাথে এরকম সম্পর্ক করতে চায় তো আমরা যখন টাকা না দিই তখন আবার সে আমাকে ধরে এখানে নিয়ে আসে এরকম বলে কাঁদতে কাঁদতে শেষ এই মেয়েগুলো এরকম অবস্থা করেছে আমি সম্পূর্ণ আমি আমি ডিপুটি আমি ভাবতেই পারিনি এই ধরনের অফিস জেলে গিয়ে আমার যে ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে মনে হয় যে এত অমানবিক পরিবেশ এত বর্বরোচিত পরিবেশ আর কোন মানুষ আমার মনে সহ্য করতে পারবে না আমি মোশারফ মিশর এই জায়গা ধরে এখন আপনাকে বলবো আপনাকে যে একটা কারা বন্দীকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভোগ করবার জন্য এবং তাকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে তাহলে এটা যদি কারা কর্তৃপক্ষ না জানে তাহলে পুলিশই বা এটা করে কিভাবে পুলিশ কখনো এইভাবে নিতে পারবে না উনি হয়তো যদি জামিন পায় সেই জন্য যাবে অথবা জামিন নিয়ে দেয় পুলিশরা আমি সেটাই বললাম জামিন পুলিশ কারা কর্তৃপক্ষ কিন্তু ইচ্ছা করলে কাকে জেলে আনতে পারে না ইচ্ছা করলে তারা ছাড়তেও পারে না কোর্টের আদেশে রাখে কোর্টের আদেশে ছাড়ে এখন উনি যে প্রবলেমের কথা বললেন সেটা কিন্তু ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগের ঘটনা জানি না কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষের বড় গলায় বলতে পারি কখনোই কিন্তু এটা প্রশ্রয় দিবে না তারা এটার ব্যবস্থা নিবেই আমরা আলোচনা করবো একটা ছোট সঙ্গে থাকুন
দর্শক আছেন প্রতি সংলাপে আমরা কথা বলছি কারাগারে নারীর জীবন নিয়ে আমি এখন মেজর অবসরপ্রাপ্ত শামসুল হাদা সিদ্দিকি আপনার কাছে আসতে চাই যে পনেরোই জুলাই এই গত পনেরোই জুলাই আমরা জানি যে গাজীপুরের কাশিমপুর পঞ্চাশতম কারারক্ষী ও নারী কারারক্ষীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয় এবং তার মধ্যে তিনশো তেতাল্লিশ জন নবনিযুক্ত কারারক্ষীর মধ্যে চৌষট্টি জন নারী আছেন তো কারাগারে সম্পর্কে যে কমপ্লেনগুলো আমরা তখন শুনলাম দুজনের কাছ থেকে এই নারী কারারক্ষী যদি বেশি তৈরি করা হয় কিংবা কর্তৃপক্ষ যদি নারী হয় তাহলে কি সমস্যাগুলো একটু কম হবে বলে আপনার মনে হয় বর্তমান কারা কর্তৃপক্ষ কিন্তু বারবার বলি আগের চেয়ে অনেক দক্ষ তারা আগে আমাদের সময় অতটা মহিলা কারারক্ষী ছিল না এখন অনেক মহিলা কারারক্ষী আছে কাশিমপুরে মহিলা কারারক্ষী জেলার আছে বান্দরবনে জেলা আছে নেত্রকোনায় আছে এবং কয়েক জায়গায় জেলার জেল সুপারও আছে আপনার মহিলা তারা কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন সাথে কথা বলি তারা কিন্তু বেশ ভালো কাজ করতেছে যেহেতু তারা ভালো করার চেষ্টা করতেছে এবং আমার বিশ্বাস ধীরে ধীরে তারা ক্রমশ এটা ভালো করবেই এবং আমি তো নিশ্চিত আজকে ওনাদের কথা শুনে আমিও নিজেও চিন্তিত যে ওনারা যা যা বললেন এর কোনো কিছুই আমি তখন শুনলাম না যে ভিতরে হয় আমি যে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নেব যদি এরকম হয়ে থাকে তো এটা আমার ব্যর্থতা যে আমরা থাকার পরও এত বড় ঘটনা আমরা জানি না কেন জানতে জানি নাই বা জানতে পারি নাই সেটা আমার বা ব্যক্তিগতভাবে ব্রিগেডের যাকে ছিল আমাদের পুরো গ্রুপের ব্যর্থতা আশা করি আমরা অতটা নিরাশ হবো না কারণ ওরা কেস করেন কেসের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয় আবার যে একদম ধোঁয়া তুলসি পাতা তাও বলছি না কিন্তু যতটা খারাপ ভাবতেছে এই মুহূর্তে তখন ওই মুহূর্তে ছিল একানব্বই সালে সেটা হতে পারে কিন্তু দুই হাজার সতেরো সালে কিন্তু এটা হওয়ার সুযোগ নাই এখন আপনার কারারক্ষীর কাছে মোবাইল আছে ক্যামেরা আছে নানা ঘটনা সাথে সাথে হয়ে যায় অনেক জিনিস আছে যে প্রকাশ হয়তো পাবে বিচার না হইলো প্রকাশ কিন্তু আগে পরে পাবেই আমি একটা কথা বলি উনি যেমন বললেন আপনি যেমন একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিলেন যে এতজন নারী কারারক্ষী নেওয়া হচ্ছে চৌষট্টি ভালো খুব ভালো কিন্তু বাংলাদেশ তো নারী বান্ধব নয় বাংলাদেশে কোনো পরিবার কিংবা সমাজ কিংবা রাষ্ট্র এটা কি নারী বান্ধব একজন বিচার প্রার্থী নারী যখন কোর্টের বারান্দায় পা দেন আপনি আদুরির ঘটনাটাই রিসেন্টলি দেখেন না কিংবা আপনি খাদিজার ঘটনাটা দেখেন হ্যাঁ আপনার কি মনে হয়েছে যে এটা যদি এই রকম সোশ্যাল মিডিয়াতে কিংবা ভীষণভাবে সচেতনতা গণসচেতনতা তৈরি না হতো সত্যিকার অর্থে কি বিচার পেত যেহেতু আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্র নারী বান্ধব নয় কাজী কারারক্ষী কয়েকটা সংখ্যা এটা কেবল মাত্রই এখনো আমার কাছে একটা সংখ্যা হ্যাঁ সেটা সেটা বাইরে হোক কিংবা কারা ভেতরে হোক এই সূত্র ধরে আমি মোশরেফ আমি সব আপনার কাছে আসতে চাই আপনি যখন ছিলেন বেশ করে কারাগারের ভেতরে এখনও যখন আপনার যাওয়া হয় সেখানে আমরা জানি যে কারা বন্দীদের সন্তান হয় কিংবা অনেক সময় সন্তান অনেক তারা যায় অনেক অনেক এবং ওখানেও জন্ম নেয় কারা ভেতরে কারাগারের ভেতরে সেই জায়গাটা কীরকম দেখেছেন শিশুদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি দেখেছি যে সেখানে অনেক প্রেগনেন্ট নারী আছেন এবং ওনারা সে কারাগারে তাদের জন্ম হয়েছে এরকম একটা পরিবেশে এই শিশুদেরকে যদি রাখা হয় এই শিশুরা এই শিশুদের মানসিক বিকাশ শারীরিক বিকাশ চিন্তার বিকাশ কী করে হবে আসলে এবং সে তো মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না মাকে এরকম একটা এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে দেখলে তো সেই জন্য আমরা দেখলাম যে শিশুদের জন্য এরকম যে সমস্ত কয়েদি কিংবা হাজত ইয়াতি যাদেরকে হাজতি তো বোধ হয় বলে হাজতি যারা আছেন তাদের যে বাচ্চারা বাচ্চাদেরকে তো আলাদাভাবে রাখার যেতে পারে মানে রাখার এটা তো ব্যবস্থা করা উচিত এবং সেটা তো একটা মানে আইনগতভাবেও সেটা আছে কিন্তু আমরা কিন্তু দেখছি যে শিশুদেরকে এইভাবেই রাখা হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু আমরা মনে করি যে মানবাধিকারের সর্ব মানে একটা লঙ্ঘন শামসুল ভাইকে যে যে কথাগুলো বললেন যে আমার কথাটা একানব্বই সালের কথা বলছি ওর বর্তমান অবস্থাটা ভিন্ন আসলে কিন্তু তা নয় এই পর্যন্ত তো আমি সাতবার অ্যারেস্ট হয়েছি এর মধ্যে আমাকে আমি সর্বশেষ যে অ্যারেস্ট হয়েছিলাম দুই হাজার এগারো দুই হাজার এগারো ডিসেম্বর থেকে আমি এপ্রিল পর্যন্ত আমাকে কিন্তু ইয়াতে রাখা হয়েছিল মেডিকেলে রাখা হয়েছিল কারণ কি আমার বোনরা তখন শুনেছে যে আমি তো এমনিতেই তখন অসুস্থ হয়েছিলাম কারণ হচ্ছে আমি রিমান্ডে ছিলাম এবং এই কথাটাও আমি মনে করি যে রিমান্ডের কথাটা বলাতে আমি আমার এই কথাটা মনে হলো যে কারাগারের সাথে কিন্তু এই বিষয়টাও জড়িত আপনি দেখবেন যে মেয়েদেরকে আপনি ধরেন যে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছেন নিয়ে যাওয়ার পরবর্তীতে আপনি যে রিমান্ডে নিচ্ছেন কিংবা অন্য পুলিশ কাস্টোডিতে যে আপনি রাখছেন সেইখানে এরকম বর্বরোচিত অবস্থান হবে কেনা যেমন আমাকে ডিবি অফিসে রাখা হয়েছে দুই হাজার এগারোতে আমাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে কিন্তু দেখা গেল যে সেইখানে আমাকে নিচে ফ্লোরে থাকতে হচ্ছে ডিসেম্বর মাস আমি কিন্তু এজমার পেশেন্ট এবং আমার এজমা এই পরিমাণ বেড়ে গেল ভয়ানক রকমভাবে বেড়ে গেছে কারণ নিচের ডাস্ট ইত্যাদি এবং ঠান্ডা এগুলোর কারণে কিন্তু 
তখন জিজ্ঞেস করলাম আমি যে কি ব্যাপার আপনাদের এইখানে থাকার জায়গা নেই ছেলেরা সবাই ওই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এরা সবাই তাদের ওই ইয়াতে তাদের ছেলেদের ইয়াতে থাকছেন ছেলেদের জন্য যে রুম আছে সেখানে থাকছেন বলে কি আপা মেয়েদের জন্য তো এরকম কোনো জায়গা নেই যার জন্য আপনাকে এখানে ফ্লোরের নিচে থাকতে হবে তাহলে আপনার যদি মেয়েদেরকে রাখার জায়গা না থাকে আপনি তাহলে মেয়েদেরকে কেন অ্যারেস্ট করে সেখানে নিয়ে আসবেন আপনি তাহলে কোর্টে দিয়ে দেন তার মানে আমি কিন্তু দুই হাজার কথা বলছি তাহলে দুই হাজার বারোতেও কিন্তু আমার বোনরা আমার পরিবার থেকে তারা সিকিউর ফিল করছেন না যে আমায় একজন এজমা যেহেতু আমি আমি যেহেতু এজমা আছে যার জন্য তাকে কারাগারে পাঠালে তার অবস্থা হয়তো এত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এবং এরকম অমানবিক পরিবেশে থেকে হয়তো তার অবস্থা ইয়ে হবে সে হয়তো মারাই যাবে আমরা আশা করছি কারাগারের ভেতর নারী বন্দিরা এখন থেকে ভালো পাবো ভবিষ্যতে দর্শকেই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামী শনিবার